Bonjour à tous, c'est Pauline ou Pochou Doodle. Aujourd'hui, je vous propose une méthode pour fabriquer un carnet de dessin soi-même avec très peu de matériel. On va utiliser seulement des feuilles d'impression, une agrafeuse, de la colle, de quoi couper notre feuille. Donc, si vous n'avez pas de masticot, ça peut être des ciseaux. Pour la couverture de mon carnet, j'ai aussi imprimé une petite couverture sur du papier autocollant. Mais ça peut être du papier classique que l'on va coller. Pour ce carnet, je voulais trouver une méthode qui permette d'ouvrir toutes les pages bien à plat, comme pour mon carnet précédent. Mais je voulais aller vite et ne pas utiliser ma trousse de couture. J'ai donc eu envie d'agrafer, mais mon agrafeuse est trop petite pour atteindre les centres des pages. Voilà donc ma solution. J'ai choisi de faire 4 feuillets à partir de 3 feuilles à 4 chacun. J'utilise du papier assez épais pour pouvoir utiliser des feutres. C'est du 110 g. Je suis désolée, on ne voit pas le haut de mon massicot. Mais je place mes feuilles bien droites contre le haut du massicot. Si on se place à 14,9 cm, on découpe au milieu. Mais on veut faire un peu plus grand. Donc je place mes feuilles tout à gauche pour faire des morceaux de 16 cm. J'utilise le quadrillage du massicot pour marquer 1 cm sur la droite, en haut et en bas. Vous pouvez faire tout ça avec une équerre et des ciseaux bien sûr. Je retourne mes trois feuilles et je plie en m'aidant des marques à 1 cm. Je me sers de mon tube de colle fermé pour marquer le pli. Je peux alors agrafer au niveau du pli. Vous pouvez faire des essais avant pour bien repérer à quel niveau votre agrafeuse place la graffe. Je vais doucement pour m'assurer d'être bien aligné avec le pli. On va pouvoir coller des pages sur les languettes. Les autres moitiés de nos feuilles, découpées tout à l'heure, sont trop petites. On va donc prendre trois nouvelles feuilles. Et cette fois, on va bien couper à 14,9 cm. On a 6 morceaux qui vont nous permettre de faire 2 feuillets. Les morceaux trop courts serviront pour un autre projet. Pour coller les pages aux languettes, j'utilise mon tube de colle. Je fais attention de bien en mettre sur toute la longueur et bien sur les angles. J'aligne ma page sur le haut de la languette et le long des agrafes. Et j'appuie pour bien que ça colle. Je fais pareil avec les deux autres pages. Je reprends trois autres feuilles pour faire un autre feuillet et je vais faire presque la même chose. Je coupe à 16 cm, je marque 1 cm à droite, je plie, j'agrafe et je colle seulement deux feuilles. Je laisse la dernière languette pour coller ce feuillet au feuillet précédent. Donc cette fois, je mets de la colle sur l'extérieur de la languette. J'aligne les deux feuillets et j'appuie la languette sur le feuillet voisin. Et voilà nos deux feuillets réunis. Je fais la même chose avec les deux feuillets suivants pour avoir un carnet à quatre feuillets. J'ai ensuite envie de cacher les agrafes avec un morceau de papier. Mais cette étape n'est pas obligatoire. Je découpe donc une bande de papier, disons trois fois plus large que l'épaisseur du carnet.
je commence par appliquer une fine bande de colle sur la page arrière le long des agrafes. Je place ma bande de papier juste assez pour recouvrir la colle. Je plie le plus serré possible. Bien sûr, quand on va ouvrir le carnet, cette bande de papier va se déformer, alors il faut bien coller. De ce côté, je mets de la colle à l'intérieur de la bande. Oups, c'est pas grave parce qu'on va coller notre couverture ici. On appuie bien et on ne fait pas comme moi. On attend que ce soit bien sec et collé pour ouvrir le carnet. Là, on voit bien que la bande se déforme quand on ouvre le carnet. Ça ne devrait pas déranger pour dessiner. Je vais maintenant coller la couverture que j'ai préparée. Vous reconnaissez sûrement le dessin que j'ai fait de Vincenzo pour mon pack de stickers Super Fan d'Atlantide, qui est mon thème boulette journal de juin. Je coupe ma couverture bien au centre, à 14,9 cm. Vous pouvez choisir le papier de votre choix ou même ne pas en mettre. Mais je pense que c'est un moyen supplémentaire pour bien maintenir la bande de papier en place. Avec le papier autocollant, il y a moins le droit à l'erreur qu'avec la colle. Donc je maintiens bien ma couverture alignée avant de retirer les protections. Je fais pareil avec ma couverture arrière. Et voilà notre carnet de dessin terminé qui s'ouvre bien à plat. Et boum Un carnet de dessin fait en 30 minutes. Bien sûr, il n'est pas parfait, il y a un petit peu des décalages au niveau des pages. C'est pas aussi net que celui que j'avais fait pour mes copiques. Mais c'est pour un cahier de brouillon, donc ça fera très bien l'affaire. Je pense que ça va me tenir un petit moment, c'est cool. J'espère que mes explications étaient claires, que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce format tutoriel et s'il y a des choses que vous aimeriez voir sous ce format. Je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt